Assalamu alaikum student my name is Sadar Hamza and I am your English instructor from tutorial.pk and today I am back with another grammatical concept uh, rather we can say it's very very basic concept of English grammar and that is tenses. Tense is a basic concept of English grammar learning tenses is necessary for learning language without knowing the tense of a sentence aap us sentence ke meaning ko hi express nahi kar sakte ya aapka communication jo process hai wo complete nahi ho sakta without knowing the tense now let's define what basically tense is tense means students time tense time ko refer karta hai with the help of tense hame kisi bhi sentence ka time pata chalta hai yani ki hum tense ke zariye kisi bhi sentence ke time ke bare mein malumat hasil karte hain ki kaun se waqt mein ye baat ki gayi now now we always divide time into three types or three forms present past and future ye teen hi waqt hain hum teen waqt ko teen hisson mein divide kar sakte hain jo guzar gaya yani ki past jo abhi hai yani ki present hai aur jo aane wala hai yani ki future so similarly there are three forms of tenses in english present tense past tense and future tense we hear and read sentences in our routine each of those sentences narrates about some action with regard to time present past and future of its occurrence yani ke hum daily life mein bahut sare sentences sunte hain har sentence कुछ ना कुछ एक्शन की तरफ इशारा कर रहा होता है लेकिन वो एक्शन के साथ साथ उसका टाइम भी हमें पता चलता है कि आइधर कि ये काम पास्ट में हुआ प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा इन अदर वर्ड्स ईच ऑफ दो सेंटेंसेस बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक टेंस फॉर एग्जांपल फॉर एक्सप्रेसिंग एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम वी यूज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सिमिलरली फॉर एक्सप्रेसिंग एक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर वी मे यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज tense refers to these rules of making structure of sentences according to time of the action yani ki tense hame uh, kisi sentence ke structure ke banane mein madad karta hai according to the time yani ki wo kis waqt mein wo action hua past mein hua present mein ho raha ho raha hai ya future mein hoga the tense guides us for making correct sentences depending on the time of action it tells us स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये हमें स्ट्रक्चर बताता है विच फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब शुड बी यूज के कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी चाहिए किसी एक सेंटेंस में एंड द थर्ड वन इज विच ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी यूज इन अ सेंटेंस यानी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें किसी एक सेंटेंस में यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस यानी कि तीन बेसिक चीजें हमें जो टेंस बताता है सबसे पहले टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम उसमें यूज करेंगे फॉर एग्जांपल ही वर्क्ड इन अ फैक्ट्री नाउ वर्क्ड वर्क जो है वो पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट्स वाई इट्स अ पास्ट टेंस टेक एन अदर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री and he will work in a factory so the second one is present tense and the last one is the future tense hame ye kaise pata chalta hai hum jab iske structure ko study karte hain is inki auxiliary uh, verbs ko study karte hain ya iski main verbs ko hum study karte hain to hame time ka andaza ho jata hai it means ki hame time ye teenon cheeze batata hai structure main verb and auxiliary verb The structure of the each sentences is different. हर sentence का structure different होता है Each sentence has different form of main verbs and different auxiliary verbs. Each of sentences belongs to a different tense. कि हर एक sentence जो है वो different tenses से belong कर सकता है So we can say the tense is the way of structuring a sentence using correct verb and auxiliaries to give a meaningful sense with regard to time of occurrence of the action as earlier mentioned by me that there are, there are three forms of english tense that is present past and future each of them is further divided into four types making total of 12 types yani ke har ek time ki form yani ke present past and future ये फर्दर हर एक फोर टाइप्स में डिवाइड होती है सब टाइप्स में जो कि टोटल इंग्लिश में बारह टेंसेस बनाते हैं कौन कौन से 
लाइक प्रेजेंट टेंस है तो वी कैन से प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं देन वी हैव प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन एंड द लास्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिमिलरली पास्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस पास्ट और वी कैन से पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस and then we have future indefinite future simple tense future progressive yani ke future continuous future perfect and future perfect continuous so students this was uh, the brief introduction of our today's topic let's move to the present tense